감정 좋아하세요? 저참 좋아하는데요. <웃음> 여러분 닭강정 어, 겉에 어떤 게 발렸는지 아시겠어요? 왜 이렇게 약간 좀 쫀딱하고 그리고 양념이 잘 배어 있잖아요. 음 그리고 여러분 여성분들 좋아하시는 음, 초콜릿이 아주 촉촉하게 녹아, 녹아든 이렇게 탁 부서뜨리면은 이렇게 이렇게 반 이렇게 쭉 이렇게 갈라지는 그런 어, 초콜릿이 가득 들어간 쿠키 좋아하시죠? 이런 것들을 표현해주는 형용사들이 있습니다. 바로 스티키 그리고 추위입니다. 차이는 이런 게 있어요. 스티키 같은 경우는 원래는 우리가 끈적끈적한 이라는 표현을 할 때도 쓰거든요. 그래서 이렇게 뭐가 묻었을 때 아, oh, it's a sticky. 찍, sticky 라고 표현을 해요. 근데 음식에는 어떻게 쓰느냐. 보통 설탕이라든가 물엿이라든가 이런 것들을 많이 써서 끈적거리는 것들이 많이 발려있는 거죠. 이럴 때 보통 sticky를 써요. 그래서 닭강정이라는 거는 끈적끈적한 고소한 양념치킨이다. 이렇게 표현이 됩니다. 그래서 끈적끈적한 고소한 양념이 배어진 치킨 끈적끈적한 스티키 고소한 양념 세스미 치킨 어어 이렇게 됩니다. 그래서 스티키 세스미 치킨 하면 어그 닭강정이 돼요. 반면에 촉촉한 초코 쿠키의 그 쫄깃함 있죠. 둘다 쫄깃하라는 걸 표현해 주지만 촉촉한 초코 쿠키의 그 쫄깃함 주로 쿠키에 많이 쓰는데요. 그런 이렇게 뭔가 촉촉해서 쫄깃한 거는 우리가 보통 추위. 그래서 주시 후레시 스피아민트 할때그 추윙 껌할때그 추위 있죠. 그런 것들은 바로 이렇게 뭔가 쪽쪽 이렇게 쫄깃쫄깃한 그런 느낌을 나타냅니다. 우리는 껌이 끈적하다 생각하지만 추위한 거에 식감이 좋은 거예요. 그래서 추위 초콜릿 쿠키 하면 보통 얘기하면 하는 그 안에 내용물이 꽉 들어가가지고 아, 이렇게 뭔가 이렇게 촉촉한 게 배어든 그런 쿠키를 얘기를 합니다. 자, 스티키, 추위. 어, 이미지로 한번 찾아보시면 되게 도움이 많이 될 거예요. 뭐 구글이라든가 아니면 핀터레스트, 데가, 핀터레스트 같은 데 들어가셔서 스티키 쳐보시면 스티키 관련된 사진들이 쫙뜰 건데요. 주로 음식들 뜹니다. 혹은 추위 딱 쳐가지고 하면 음식들이 쫙 뜨는데 느낌을 보실 수가 있어요. 둘다 쫄깃하고 뭔가 이렇게 어, 쫀득쫀득한 그런 느낌을 나타내는 형용사들입니다. 스티키 주의 구분해주세요. 이상 영심이 씨였습니다.